Magandang araw po sa lahat. Ito pa rin po si Teacher Bong para po sa ating ay turo. Ang ating pong asignatura, Science 6, Quarter 1, Week 6. Ang ating pong milk ay describe techniques and separating mixtures such as decantation, evaporation, filtering, sieving, and using magnet. Ang ating pong focus ay community uses of techniques in separating mixtures. So as a recap po, pag-usapan natin yung mga techniques sa separating ng mixtures. Meron po tayong picking. Ito po ay maaaring paggamit ng kamay o kaya ng forcep. Sieving, paggamit ng kahit anong salaan. Filtration, paggamit ng uh, filter. Decantation, yung paghihiwalay sa pamagitan ng let it stand. At number five, evaporation, yung pagtatanggal uh, ng liquid by means of heat. Uh, six, distillation, ito po yung pag-iinit sa iba't ibang temperature ng mga bagay, specifically ng mga liquid. Seven, using magnet. Ito po yung paggamit natin ng magnet para separate yung metallic at saka non-metallic. So ngayon, ano ba yung gamit nito? Last time, pinag-usapan natin yung gamit nito sa ordinary, ordinary ride, lives natin. This time naman, pag-usapan natin paano naman sa community. Paano naman ba ito nakakatulong? Unayin natin sa picking. So, sa picking, ito yung nakakatulong sa pamagitan ng how do we use it? Siyempre, when we are grading food, pag pinaghiwalay natin yung mga food items, yung ano yung quality, alam ba kung nagbibenta ka, ganyan. O kaya naman, kapag naghiwalay ka ng mga prutas o gulay, that's very essential. Or, kapag nag-harvest ka ng ripe o hindi ripe. Siyempre, yung mga hindi pa ripe, hindi mo kukunin. At ito ay may hiwalay mo by means of picking, manually getting yung mga ripe at leaving yung mga hindi pa ripe. We also can use it in cleaning the environment. Siyempre, sa mga trash na nakakalat, o na mga nakita natin sa daan, hindi naman natin lahat pinipik lahat-lahat na nandun. Dahil baka ba may mga halahalaman, may mga bulaklak, hindi naman natin basta-basta dinadampot lahat. So we use picking para separate yung mga basura at saka yung hindi basura. Next, sieving. Sieving naman paggamit ng pansaala. So example nito, sa community, pag nagpapagawa tayo ng mga bahay, pader, o kaya buildings, gumagamit tayo ng ating um, sand sieve. So ito ay ginagamit natin para masala natin para magawa tayo ng pinong um, buhangin tapos imimix natin sa simento. Yan. Next naman, pwede natin gamitin ito sa paglilinis ng mga katubigan. Yung mga rivers, yung mga seas, yung mga oceans, pwede natin malinis, lalo, lalo na kung nasa baybay dagat at meron tayong uh, material or gadget para tanggalin yung mga dumi na sa ating kapalikiran. Another, ang use nito sa ating community, yung mga uh, sieves na to ay pwedeng gamitin natin sa mga lababo para maiwasan natin yung mga barado o magbabara sa ating mga kitchen sink. At the same time, sa mga iba't ibang mga, uh, mga pipes natin para masigurado na malinis yung ilalabas na liquid dun sa ating mga uh, estero. Okay? Next, how do you use naman yung filtration? Sa filtration naman, kamukha ng sieving, ang difference lang ilang dalawa, si sieving ay uniform yung laki. While sa filtration, hindi uniform at hindi naka-arrange yung mga pangsala nila. So sa filtration, nakakatulong to lalo na sa water. Mamaya di-discuss ko to dahil mas, meron tayong separate discussion para dito. No? At meron din tayo yung stops airborne diseases. Katulad ng N95 mask, nakakatulong yan para hindi tayo magkaroon ng virus, kalal na ngayong pandemic. No? Next, decantation. Ang decantation naman ay magamit natin sa mga sumusunod. So, meron tayo dito yung sa um, making oil salt lamp. So, ito ay um, paggawa ng sabi lang, mga thrifty light. No? Kung meron kayong luma o pinaggamitan na mantika, so, ilalagay nyo sa isang lalagyanan. Specifically, pwede sa baso, ganyan, o sa lata. Pagkatapos ay lagyan ito ng asin. At ang asin ang mag-hold, gagawa kayo ng... Um, o kaya ng stick, pabalutan nyo ito ng, ng um, bulak, tapos yun yung magiging wick, ibig sabihin yung sindian ng ating ilaw, tapos ilulubog nyo ito, hayaan yung isip-sipin ng uh, mantika, yung ating um, yung, at, yung bulak, yung mantika, pagkatapos ay sindian na. So, meron na kayong instant na lampara. No? So, ito ay uh, pwede itong gamitin sa mga lugar na liblib, kung saan wala pang kuryente, o kaya naman, 
kung kayo ay nasa isang lugar na sinawal na kuryente o kaya kay mumundok, pwede yung gamitin teknik na to. Okay? Decantation yan kasi separate syempre yung uh, salt dun sa oil. Next naman, sa ating medicine, yung separating blood components, di ba? Para ma-identify natin yung mga plate counts natin, lalo na kung halimbawa, tinicheck natin kung um, may dengue ba yung isang bata o wala, eh, pwede natin gamitin yung separating by means of decantation. Another, sa rice milk o tinatawag nilang am. Iba yan yung, pag, yung unang pakulo ng ating mga uh, rice. Kapag ka yan ay pinakuloan, yung unang kulo niyan, pwede mo kunin yung part na yon ay sabi nila, nutritious yun, lala sa mga baby. So, yun ay mga katulong para sa kanilang uh, magkaroon ng mas malakas na katawan. Bukod doon, dinagamit din natin yung decantation kapag halimbawa tayo ay nag luluto ng kanin, di ba? Sinusukat natin yung tubig dun sa dami ng ating uh, rice na niluluto. Another, evaporation. Sa evaporation, syempre, normal na yan yung sampayan. Pinapa-evaporate natin yung liquid dun sa ating mga damit na nilabhan. Another, ginagamit natin ito sa paggawa ng mga asin. Hinahinga natin mabilad ito, pagkatapos angat yung tubig, may iwan yung asin sa mga dagat at saka karagatan. Next, creating electricity. Paan naman to Sa tinatawag nilang geothermal energy, yung isang body of water na malapit sa isang volcano o kaya doon sa isang uh, mayroong mass ng magma, aangat ito yung tinatawag nilang steam. Yung steam na to pwedeng kolektahin para gamitin sa generator. So, aangat yung hangin, pagkatapos ay sa generator, papaikutin nito ito, then gagawa ito ng kuryente. So, meron tayong geothermal power plant. Okay, so that's creating electricity by means of the heat of the steam. Next, distillation. Siyempre, sa distillation na discussed natin ito last time, may iba't ibang temperature para mag-evaporate or matanggal. Ano ba dito? Sa coal, mapaghihiwa-hiwala yan. Either maging um, light gas, kerosene, yan. So, mapaghihiwala yan. Ginagamit natin yan, siyempre, sa mga sakyan natin sa mga uh, pangnagluluto tayo at saka sa maraming pang bagay. So, it's very important ang distillation na yan. Next is yung sa water purification. Pwede rin natin gamitin ito para malinis yung ating inumin. Okay? May alam ko may mga water na kung saan ang tawag sa kanila ay distilled water. Okay? Next, yung using magnet. Uh, sa using magnet, meron tayong MRI at saka meron tayong carrying uneven metals. So, dito muna ako ha. Sa carrying uneven metals, imbis na uh, buhatin mo yung mga metallic components na to, o kaya separate mo to sa mga non-metallic, you can use magnet para iangat itong mga to from one place to another. Yun naman sa MRI or the magnetic resonance imaging, yung ginagamit natin sa um, health, ay ito naman yung kayang ginagawa. Laki lang natin ha. So dito sa MRI, ang ginagawa niya, yung, at, yung mga atoms ay yan ay paikot-ikot lang yan. Ngayon, pag nilagyan mo ng magnetic, yung magnet field, ay magkakaroon niya na either um, going to the north o kaya going to the south. Yung mga ilan sa mga yan ay um, yung hindi kasama doon sa mga normal na mga atom na yan, kapag kaya ay binigyan ng resonance, ang mangyari ay magkakaroon siya ng uh, umpugan. At doon, lilitaw siya doon sa screen. So, pinaghiwalay niya yung mga Uh, normal atoms saka sa mga hindi normal. So, yun yung gamit kaya nagkakaroon tayo ng imaging na ganyan. Okay? So, yun sa MRI. Next. So, napag-usapan natin kanina sa filtration ay pag-uusapan natin more ito, yung lalan sa paggamit ng water. Kasi, tayo ay gumagamit ng um, mga tubig na pinurify. Siyempre, sad to say, yung ating mga bodies of water, hindi na lahat yan malinis ngayon. So, paano nila nililinis yung ating mga tubig na nagagamit natin sa ating mga gripo? So, una, kukuha sila ng tubig. So, refer natin to ha. Yung mga nandito, yung mga grabs na nandito sa baba, ito yung mga um, example ng ating liquid, no? yung tubig. Yan. Tapos, yung process ito. So, yung una, yung mga raw water, kahit anong tubig, tap water, tawag nila doon, kukunin. Pwedeng bodies of water, such as, such as the river, ganyan kukunin yan. Pagkatapos, hahaluan niya ng coagulants. Yung mga coagulants, ang trabaho niyan ay 
uh, pagdugtong-dugtongin o pagdikit-dikitin yung mga uh, parts or yung mga maliliit na particles para sila ay madaling ma-filter. So, yan. So, magdidikit-dikit yan. After magdikit-dikit yan, gagamitin natin yung process ng flocculation. Sa flocculation naman, ang gagawin dito ay ipagmimix yan para yung mga mabibigat na mga mad uh, madudume na nagkaroon ng coagulant, bababa. At yung mga nagsama-sama na magagaan naman ay aangat. So, yung dumi sa taas at saka dumi sa baba, may hiwalay ngayon yung malinis na tubig sa gitna. Pagkatapos, ay magkakaroon ng sedimentation. Ipapadaan dito yung tubig, then yung mabigat na tubig, syempre, may iwan dito sa baba kasi madumi. At yung magaan, yun ay susulong. Now, yung susulong na yun, syempre, may kasama pa yung dumi sa itaas. Kasi nga, sa flocculation, napag-iwalay lang natin yung dumi sa taas at dumi sa baba. Sedimentation, yung nawala lang, dumi sa baba. Pero yung dumi sa taas, nandyan pa. So, isusulong yan sa next process. Sa next stage naman, ang mangyari, filtration. Ibababa dito yung tubig, tapos unti-unti yung bababa, may dadaanan yan ng mga filters. At mula sa filters na yan, may iwan siya print dumi. Kasi, nasa taas nga yan. Yung this time, pababa yan. Malilinis na ngayon, masasala na. Pagkataas, dadaan na yan sa disinfection. Di-disinfect muna pa rin yung tubig para maiwasan yung mga maliliit na mga, uh, baka may mga one cell organizing pa dyan para totaling mawala na yun. Pagkataas ma-disinfect, ito ay i-stay muna sa isang tank kasi hintay muna na matanggal yung effect nung nilagay nilang disinfectant. Pagkatapos, dun pa lang siya madidistribute for home use. Okay? So, yan yung process kung paano yung ating cleaning ng mga water or treatment of water. Okay? So, again, ang ating topic, describe techniques and separating mixtures such as decantation, evaporation, filtering, sieving, and using magnet. Ang focus, community uses of techniques in separating mixtures. Ito po si Teacher Bong, nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po!